chưa ở cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan và buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần các cửa nhà môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người do thái chúa giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng bình an cho các con khi nói điều đó người cho các ông xem tay và cạn sườn người bây giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy chúa chúa giêsu lại phán bảo các ông rằng bình an cho các con như cha đã sai thầy thầy cũng sai các con nói thế rồi người thổi hơi và phán bảo các ông các con hãy nhận lấy thánh thần các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại đó là lời chưa Kính thưa Cộng đoàn Phụ Vụ Thiên Chúa là tình yêu Và tình yêu của Thiên Chúa Thì vô tận Vô điều kiện Và vô biên Vô tận vì không ai trong chúng ta Có thể đo được sự khởi đầu Vô điều kiện Vì tất cả mọi người trong chúng ta Đều cảm nghiệm được Tình yêu tha thứ trong đời sống bí tích của hội thánh Và vô biên Bởi vì chúng ta không biết được Không đi hết được Biên độ của tình yêu Thiên Chúa không bao giờ Không bao giờ chúng ta có thể biết được Mình đi đến ranh giới nào thì Thiên Chúa không yêu thương nữa Nhưng con người thì yêu có điều kiện Yêu có điểm xuất phát Và yêu có giới hạn Vì sự giới hạn của con người Mà Thiên Chúa phải nói với con người Bằng ngôn ngữ của con người Chúng ta nghe Các bài đọc trong cựu ước Vào mùa thường niên Chúng ta thấy trong quá khứ Thiên Chúa nói với con người qua nhiều dấu hiệu Qua nhiều ngôn sứ Những người được chọn Có khả năng lắng nghe Được các dấu chỉ chuyển động Và tiếng nói của Thiên Chúa Rồi truyền lại cho dân của Chúa Nhưng mà khi Thiên Chúa thấy con người không đủ kiên nhẫn Thiên Chúa thay vì Cũng mất kiên nhẫn như con người Nếu chúng ta sống tương quan tình yêu có điều kiện Thì bao giờ người yêu và người được yêu Cũng đặt cho nhau những điều kiện Dù là vô tình, dù là vô hình Vẫn có đó Còn Thiên Chúa thì không Khi con người trở nên mất kiên nhẫn Thiên Chúa lại gia tăng kiên nhẫn và chính tình yêu đầy kiên trì và trung tín ấy Thiên Chúa chấp nhận để cho chính tình yêu của mình làm người Và khi Chúa Giêsu làm người Nói với con người bằng ngôn ngữ Mà chúng ta nên nhớ ngôn ngữ Của thời Chúa Giêsu làm người Cách đây bao nhiêu năm Gần hai nghìn năm Khi Chúa Giêsu rao giảng Công khai rao giảng Tuyển chọn các môn đệ Đào luyện các môn đệ Trao ban năng quyền cho các môn đệ Để tình yêu của Thiên Chúa Nói bằng ngôn ngữ con người Không bao giờ vơi cảm Qua bao nhiêu thế hệ Thì Thiên Chúa nói với các môn đệ Bằng tiếng Aram Tiếng bản xứ Một ngôn ngữ có thể gọi là phương ngữ Mà bây giờ không còn nữa Thiên Chúa không bắt con người phải đi học tiếng của mình để nghe Nhưng Thiên Chúa học tiếng của con người để nói 
Và chúng đã thử hình dung một ngôn ngữ Từ suốt hơn hai nghìn năm qua Cho đến ngày hôm nay Chúng ta có thấy một từ nào Trong một ngôn ngữ nào Mà tồn tại suốt dòng thời gian nào? Chỉ có ngôn ngữ của cảm thức tình yêu Mới tồn tại xuyên thời gian Còn sinh ngữ của con người Được thay đổi, được thích nghi Được tương ứng qua từng giai đoạn một Vì vậy trong các bài đọc Được viết từ thế kỷ thứ nhất Các sát thánh được linh hứng để kể lại Ngày hôm nay chúng ta cần phải hiểu Để rồi những câu chuyện trong Kinh Thánh Không chỉ là câu chuyện của lịch sử năm xưa Mà còn tiếp diễn lịch sử cứu độ Trong cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay Chuyện của Thiên Chúa Với con người Ngày nào, năm nào Với ai Cũng là tình yêu Câu chuyện tình yêu của Thiên Chúa Với chính bản thân mỗi người chúng ta Hôm nay, ngày mai và mãi mãi Thế nên trong buổi chiều hôm nay Xin được cùng với cộng đoàn Lược qua Những điểm rất quan trọng Trong ba bài đọc phụng vụ Thứ nhất Sách Tông Đồ Công Vụ Sách Tông Đồ Công Vụ Được Thánh Luca viết lại Diễn tả tâm trạng Của các môn đệ các tông đồ là những người được tuyển chọn sai đi chính thức Và các môn đệ có liên hệ với suốt những năm rao giảng lời Chúa của Chúa Giêsu Gồm có mẹ Maria, mẹ của Chúa Những người đã từng đi theo Tâm trạng của những người đi theo Đức Giêsu Sau khi cùng với Đức Giêsu chứng kiến cuộc khổ nạn Chết và phục sinh của Chúa thì chúng ta hình dung thử xem Lúc đó là vui Hay là buồn An nhiên Hay là âu lo Đắc thắng Hay là sợ hãi Nếu chúng ta trong một khoảnh khắc nào đó Đối diện với sự giữ của cuộc sống Thất nghiệp Mất người thân Mất của Tai nạn Đau bệnh mà chúng ta không cảm thấy Chúa Thì tâm trạng của chúng ta như thế nào? Ai trong chúng ta đã bị Covid Nhất là trong thời gian cao điểm của năm 2021 Và cũng tầm những tháng ngày này Khi chúng ta nằm Với chiếc máy trợ thở Chiếc máy tạo oxy Khi chúng ta bị giãn cắt Bị cấm cắt ở trong nhà Khi chúng ta đau bệnh và hụt hơi Khi chúng ta mỏi mệt và kiệt sức Khi chúng ta không được đến nhà thờ Khi chúng ta không tìm được linh mục sức giàu Khi chúng ta không được rước mình thánh chúa Khi chúng ta không biết ngoài đường ra làm sao Khi chúng ta không biết ngày mai như thế nào Lúc đó mà chúng ta không cảm thấy chúa Thì cuộc đời sống của chúng ta Cuộc đời của chúng ta Đã như thế nào Chúng ta đừng quên Khi không có chúa thì chỉ một tích tắc của nguy nan cũng có thể làm cho chúng ta điêu đứng và gục ngã. Nhưng mà có Chúa, chúng ta thấy mọi chuyện trong cuộc sống này, dù có trao đảo, dù có chồng rảnh, chúng ta vẫn đứng vững trên đôi chân này và mặc hướng về phía trước. Tâm trạng các môn đệ là như vậy. Lo lắng nhưng không bỏ đi. Sợ hãi nhưng vẫn còn có thể quy tụ Ngày hôm nay đời sống của đức tin của chúng ta Bị đe dọa nhiều lắm Đe dọa bởi những cân truyền thông xã hội rác rưởi Đe dọa bởi sự xấu xa Những hình ảnh tiêu cực trong cuộc sống Đe dọa bởi miếng cơm manh áo quá khó khăn Đến nỗi đôi khi chúng ta phải làm liều Làm bậy để mà sống đó là những đe dọa của cuộc sống Chúng ta có còn đứng vững trong hội thánh không? Hay chúng ta tự tắt mình ra khỏi lòng hội thánh Để chúng ta sống theo cách của chúng ta Để rồi chúng ta thấy Chúng ta có thể hưởng thụ cả một buổi hòa nhạc 
cả một thước cuốn phim dài cả một bữa tiệc thâu đêm mà chúng ta cảm thấy khó chịu khi chúng ta ở bên cạnh chúa và ngồi bên cạnh nhau trong cộng đoàn đức tin tâm trạng các môn đệ không biết chúa đã sống lại như thế nào không biết khi nào sẽ gặp được chúa sống lại nhưng mà một cách để vượt qua những âu lo đó là các môn đệ tề tự lại ở với nhau mà ở đây bảng tiếng việt dịch là nơi các môn đệ sum họp nguyên ngữ khán sử luca viết nếu mà chúng ta đọc hoặc là chúng ta có khả năng đọc các nhà chú giải hoặc là các nhà thần học gia kinh thánh giải thích ở đây sum họp không phải là tụ tập giống như là chúng ta đi một cái bữa tiệc nào đó hoặc là hội nghị hội thảo nào đó hay là họp tổ nào đấy hay là nhóm bạn nào đấy sum họp ở đây có nghĩa là tất cả mọi người đang đồng lòng đồng chí đồng chí cùng suy tư cùng suy nghĩ với nhau và đồng sức với nhau ở bên cạnh nhau dù sao thì chúng ta vững tin có thể người do thái đột nhập nhưng mà cũng có thể thiên chúa đến bất thình lình sự đồng lòng đồng tâm ấy cho các môn đệ một tâm thức kiên trì và hy vọng ở với nhau kiên trì chắc chắn chúa sẽ đến để an ủi chúng ta chắc chắn chúa sẽ đến để nói cho chúng ta biết chúa vẫn yêu thương và chúa muốn chúng ta sống tình yêu đó như thế nào các môn đệ sum họp rồi thánh sử luca kể bỗng dưng có hình ảnh của lửa như một chiếc lưỡi rồi đậu trên từng người một rồi sau đó thì các môn đệ có khả năng nói tiếng mẹ đẻ của nhiều người nếu dịch sáng nghĩa là ra là như vậy hình ảnh lửa như một chiếc lưỡi nói lên lòng khao khát loan báo rao giảng chúng ta vẫn nói trong kiểu dân gian là người nào nói nhiều thì người ta vẫn bảo nói mà lưỡi không mọc ra non được tức là lúc nào cũng hoạt động ấy ngọn lửa hình chiếc lưỡi nói lên khao khát rao giảng về những gì lúc đó thì không có thể nói giống như chúng ta mà rao giảng lời chúa rồi đi loan báo tin mừng rồi tân phúc âm hóa ngày xưa không có những từ đó theo dòng lịch sử hội thánh càng ngày hội thánh nhận ra sứ mạng chúa trao qua từng thời kỳ thôi còn ngày xưa đó các môn đệ chỉ khao khát làm sao chúa củng cố đức tin của chúng ta những gì chúng ta đã tin nơi chúa có thể trở thành kinh nghiệm cá nhân trải nghiệm bản thân để nói lên những gì mình cảm và mình chứng kiến đó loan báo tin mừng loan báo về chúa là làm chứng và phải kể những gì từ cảm nghiệm của mình Chứ không phải chỉ đọc một khẩu hiệu hay là biểu ngữ nào của ai đó mà thôi. Không thể được. Kể về Chúa là từ kinh nghiệm của bản thân mình. Vì vậy các môn đệ khao khát kể cái điều mình thấy. Và Chúa đã thực hiện điều các môn đệ khao khát. Tại sao các môn đệ khao khát được đi kể về Chúa Giêsu Bởi vì chính Chúa Giêsu nói. Không bao giờ Thiên Chúa để các con bồ côi không bao giờ bằng nhiều cách qua nhiều người thiên chúa ở trong các con đó là những hình ảnh mà chúng ta thấy thiên chúa muốn diễn tả cho con người thấy sự hiện hữu của thiên chúa sự hằng hữu của thiên chúa một cách cụ thể có thể thấy có thể nghe có thể cảm được sức nóng và có thể chứng kiến được những gì xảy ra các môn đệ nói bằng phương ngữ của người khác Chứ còn nếu chúng ta dịch là các môn đệ nói các tiếng lạ Thì người ta rõ ràng Ngày xưa người ta bảo các ấu say rồi Nói lung tung Không phải Khi các môn đệ đang đồng tâm Hiệp lực Nhất trí với nhau Thì các môn đệ ở trong cùng một tình yêu Tình yêu không có gì dập tắt được Đó là tình yêu của Chúa Ở đây để một cách dễ hiểu Đời ví dụ Sáng nay tôi cũng ví dụ ở trong thánh lễ tiếng Anh Ví dụ như thế này Ai trong chúng ta Đã từng có con 
Ai trong chúng ta đã từng cảm được Đứa bé khi nó bắt đầu nó Đón nhận, tiếp nhận được Những tín hiệu Tín hiệu của một người đang ẵm nó trên tay Người mẹ nó ẵm đứa con Mấy tháng tuổi thôi Rồi chúng ta vui mừng Cả nhà súng lại Thấy đứa bé nó, nó cười Nó đâu có biết nó cười Chúng ta nói nó cười Nhưng mà nó phản ứng của miệng này Của mắt này Của tay chân này Cho thấy là nó đang đón nhận tín hiệu yêu thương Của người đang ấm nó trên tay Và nó đáp trả lại tín hiệu đó Chúng ta bảo nó cười này Nó thích này Nó vui Cái đấy là chúng ta nói Còn một đứa bé hai mấy tháng tuổi Nó có biết cười là cái gì đâu Nhưng mà cảm nhận tự nhiên Cảm nhận nó như thế nào Nếu chúng ta nghiên cứu tâm lý phát triển trẻ em Chúng ta thấy Một đứa trẻ khi nhận thức Quý ai Cảm được ai Thì nó sẽ bắt trước người đó Có mẹ nào mà ấm đứa con mấy tháng tuổi trên tay Mà làm mặt ông kẹo bao giờ đâu Rất là dễ thương Cho dẫu quay qua thì liếc chồng Lườm chồng Nhưng mà nhìn con thì rất là dễ thương Nó thấy mẹ dễ thương Nó cũng như vậy Làm theo Vậy thì lúc đó Ví dụ người mẹ nói là Ồ mẹ thương quá Mẹ yêu con quá Đứa bé tự nhiên nó khóc và Ô con đói hả? Tự mẹ nó đói chứ nó có nói đâu à. Nhưng mà lúc đó làm sao nó hiểu được Nó phản ứng lại Nó đáp trả lại Đó là ngôn ngữ của gì? Của tiếng Anh hay tiếng Việt Tiếng Hàn hay tiếng Nhật Tiếng Pháp hay tiếng Đức Ngôn ngữ không từ ngữ Ngôn ngữ của tình yêu Ngôn ngữ của cảm nhận khi ở trong tình yêu Ngôn từ là cảm nhận Các môn đệ khi thực sự sống ở trong Chứ còn không phải bên cạnh Thiên Chúa nữa, Ở trong Thiên Chúa Thì các môn đệ có khả năng để yêu thương Và nói lên tình yêu mà Thiên Chúa đã nói với các môn đệ Chúng ta hiểu những hình ảnh Mà lời con người diễn tả về Thiên Chúa Để chúng ta thấy trong cuộc sống của chúng ta Chúa Thánh Thần đến Chúng ta dùng từ hiện xuống Hiện là để chúng ta thấy Xuống là từ trên cao Nhưng thực sự Chúa Thánh Thần đến trong cung lòng của chúng ta Từ Chúa Giêsu xu Chúa Thánh Thần đến trong cung lòng của chúng ta Ở lại chứ không có ở bên cạnh Để rồi chính Chúa Thánh Thần thôi thúc chúng ta Nếu chúng ta đồng tâm Nhất trí Hiệp lực Chúa Thánh Thần cho chúng ta biết được việc phải làm Có đúng là mỗi khi chúng ta quy tụ Chuẩn bị cử hành hay làm việc gì Để chúng ta đọc kinh xin ơn Chúa Thần Xin Chúa Thần đến để làm gì Đâu có làm thay chúng ta Mà để chúng ta biết việc phải làm Biết cách phải sống Biết điều phải thực hiện Trong Chúa sang bài đọc thứ hai chúng ta thấy thư của thánh phaolô gửi tín hữu corinto thánh phaolô giáo huấn các tín hữu tại corinto rằng nếu mà chúng ta không có thánh thần thì chúng ta không thể biết được con người cuộc đời của chàng thanh niên mang tên giêsu là con người và cuộc đời của chúa chính chúa thánh thần giúp cho chúng ta Hiểu được tình yêu là gì Bởi vì nếu không có Chúa Đăng Thần Chúng ta nghĩ rằng Nghĩ rằng Khi Chúa Su chịu đóng đăn và chết Khi người ta tán xác Chúa trong mồ Khi ba ngày sau Chúa trở về Chúa Cha Hết Không còn thấy nữa Không còn gặp nữa Không còn nắm tay được nữa Không còn nghe được nữa Thậm chí không cảm nhận được mùi của Chúa nữa Chúng ta quên và chúng ta thấy Chúa không còn ở với chúng ta nữa Chúa Thánh Thần ở trong cuộc sống của chúng ta Một ví dụ rất rõ Nếu chúng ta là người Đã rửa tội Tin vào Chúa Sống đức tin Thì chắc chắn một điều Chúng ta sẽ sống khác những người chưa biết Chúa Sống tốt hơn Sống quảng đại hơn Sống vị tha hơn Sống biết quan tâm hơn Sống biết lo lắng hơn Sống biết nghĩ xa, nghĩ dài hơn 
Bởi vì đó là những quà tặng Chúa Đăng Thần ban cho chúng ta Vì vậy Chúa Giêsu nói Nếu chúng ta không có Chúa Thánh Thần Thì chúng ta không thể sống được tìm được Miệng lưỡi chúng ta có thể đọc kinh Vang vang Lào lào Nhưng mà chúng ta không thể sống những gì chúng ta nói được Bởi vì đó không phải là lời xuất phát từ trái tim của chúng ta Người ta chỉ có thể vừa nói Vừa diễn tả Vừa suy nghĩ Vừa bộc lộ Vừa cảm nhận Nếu đó là tình yêu Còn ngoài ra Những gì không xuất phát từ con tim của một con người Thì người khác không đón nhận được Chúng ta cứ thấy Một ví dụ cụ thể này Tôi cũng có kinh nghiệm trước khi đi tu Khi một người nam Cảm nhận Yêu thích Quý mến một người nữ Và người nữ đó cũng cảm nhận được Người nam đang quý mến mình Rồi bỗng dưng cũng yêu thích họ Đón nhận họ Thì tình yêu cả hai sẽ đến với nhau Biết nói gì Biết làm gì Biết hành xử như thế nào Còn nếu một người nam Muốn chinh phục một vẻ đẹp Muốn khuất phục một cuộc đời Và dùng tiền Dùng quyền Dùng quan hệ Để mà áp đặt lên một người khác Chúng ta thấy sự phản kháng Trong tương quan Bình diện lớn hơn Giữa các quốc gia Giữa các công ty Giữa các nhóm người Giữa các con người Khi người ta sống yêu thương nhau Thì người ta có thể ở bên cạnh nhau Nói chuyện với nhau Trao đổi với nhau Giao du với nhau Tiếp nhận nhau Còn khi mà một trong hai người đó Mà đã phản kháng Thì người ta chỉ có sống trong chiến tranh và thù hận Không có tình yêu Không có chính nghĩa Vì vậy Thánh Phao Lô dạy chúng ta Và chúng ta hãy nhớ rằng Nếu chúng ta sống trong Chúa Thánh Thần Và chúng ta nuôi dưỡng tình yêu Chúa Thánh Thần Trong cuộc đời của chúng ta Chúng ta phải là những người Kitô hữu Có khả năng biết yêu thương và đón nhận khác biệt Chính Chúa Giêsu Nói với các môn đệ Về sự yêu thương trong khác biệt Tin mừng Thánh Gioan kể lại Các môn đệ đang chờ Chúa Và khi Chúa đến Chúa nói gì với các môn đệ Chúa không bắt tay từng người Giống chúng ta chứng kiến những cái cuộc hội nghị hội thảo Chúa đến ở giữa các ông Và Chúa nói Bình an thuộc về anh em Nếu mà chúng ta muốn giải thích sát nghĩa gì sát nghĩa là Thầy là bình an ấy, Thầy của anh em Chứ không phải là thầy móc bình an đó Thầy đưa cho anh em như một món quà Không phải Chính sự hiện diện của thầy Là bình an của anh em Sự hiện diện của Chúa Giêsu vào lúc đó Là bảo chứng Những gì Chúa Cha giao ước với con người Chúa Cha thực hiện bằng mọi cách Khi mà con người nhận ra Thiên Chúa giữ giao ước với con người Thì Chúa Giêsu trao ban thánh thần của Thiên Chúa cho các môn đệ Để làm gì Ở chỗ này tôi cần phải nói rõ Với các bạn trẻ Bởi vì tôi sợ khi các bạn Có khả năng đọc ở nhiều nơi Mà các bạn nghe người ta đả kích Giáo hội công giáo Thì các bạn phải hiểu như thế nào Tin mừng ngày hôm nay Doan 20 Chương 20 câu 19 đến câu 23 Ở câu 23 chúng ta nên nhớ là Ngày xưa đó người ta viết á Người ta không có chấm phải giống như bây giờ Ngày xưa Các tác giả tin mừng Các tác giả sẵn sẵn Nghĩ sao nghe được linh ứng như thế nào Thấy những gì trải nghiệm sao Viết lại liên tục như thế này Để không sót cái gì Không bỏ qua gì Sau này Mới sắp xếp lại Để có biết câu chữ chương từ Để chúng ta biết mà trích dẫn Để chúng ta có thể giải thích cho nhau hiểu Chứ còn trước đây không có Nên chỗ này Câu 23 chương 20 Tin mừng Thánh Doan nói Chúa Giêsu thổi hơi cho các môn đệ Tại sao các Tại sao Chúa Giêsu thổi hơi cho các môn đệ Trong đêm vọng phục sinh Chúng ta nghe lại bài đọc sắt sáng thế Khi Thiên Chúa tạo dựng con người Thiên Chúa trao hơi thở của mình cho con người 
Đó là cách diễn tả của con người Chúa không thổi hơi Nhưng chúng ta thổi ngọn nến trong ngày sinh nhật đâu Không phải phà một cái phù một cái đâu Chúa thổi hơi có nghĩa là Chúa trao Cái thần lực Cái sự sống của bản thân mình Cho người khác Và ngày hôm nay Chúa Xu nhắc lại các môn đệ Chúa Giêsu đến để tái tạo sự sống cho các môn đệ Và bắt đầu sự sống mới ấy Bỏ qua những gì là tội lỗi của lịch sử, của quá khứ Chuyến thần dẫn các môn đệ đi Đi đâu? Tiếp Các con nhận lấy thánh thần Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại Đây là điểm mà ngày nay nhiều người, nhiều nhóm công kích hội thánh các bạn trẻ hãy nhớ khi người ta nói đến vấn đề luật, luật độc thân linh mục khi người ta nói là hội thánh hà khắc với chuyện kết hôn đồng người ta nói hoặc người ta chống hoặc người ta đả phá hội thánh vì kỷ luật của hội thánh là vì người ta không hiểu hội thánh không có quyền gì chúa không nói các tông đồ là ngày hôm nay các con đấy các anh á, là đứng kế vị tôi Muốn làm gì thì làm triều đại của các anh đến rồi Cờ đến tay hai người đó phất Chứ không nói như thế Nếu chúng ta có khả năng đọc tiếng uh, Hy Lạp đó Thì trong ngôn ngữ Hy Lạp Chia động từ quá khứ Nó dễ hiểu hơn các bản dịch khác dịch lại Và uh, sách chú giải uh, Giải thích như thế này Chú nói khi các con ở trong chú đánh thần Thì các con sẽ nhớ lại Tội nào các con được thà Các con cảm nghiệm được ơn tha thứ của Chúa như thế nào Thì các con hãy sống như thế Hãy rao giảng như thế Hãy cai quản như thế Hãy chăm sóc như thế Và hãy làm cho thế giới sống tình yêu Mà chính chúng con cảm nghiệm được Đó, Chúa Sư muốn nói với các môn đệ vậy Trong Chúa Thánh Thần Những người môn đệ của Chúa biết được rằng Chúng ta nên nhớ trong lúc đó, lúc này này Nếu mà theo trình tự Thánh Sử Doan kể lại Thì Chúa đến ngay những giây phút đầu Mặc dù là các sử gia giải thích là sau đó mấy ngày, chín ngày rồi Chúa mới hiện ra với các môn đệ để nói với các môn đệ Trao ban bình an và thánh thần cho các môn đệ Nhưng mà lúc đó, đó các môn đệ vẫn sợ Khi Chúa quay trở lại tuần trước tôi giải thích với các bạn Khi Chúa quay trở lại các môn đệ ngỡ ngàng vì không ngờ Chúa đến mà Chúa không có oán trách, không có giận dữ, không có đe nạt. Chúa đến Chúa cho bình an. Tất cả những gì mà các môn đệ nhớ lại khi thầy đang bị treo trên thập giá đó, bỏ trốn này, khước từ này, sợ hãi, Chúa bỏ qua. Đây là khởi đầu mới. Vì vậy ngày hôm nay là ngày mà người ta gọi là ngày sinh nhật của hội thánh. Ngày mà tình yêu Thiên Chúa được thể hiện cách trọn vẹn nhất Trong sự sống lại của Chúa Giêsu Và trao bằng thần khí của Thiên Chúa Vì vậy ước gì Cũng như mỗi lần chúng ta mừng sinh nhật Chúng ta có một điều ước Một điều ước nhỏ bé trong cuộc sống của anh chị em thôi Ai cũng có một ước mơ Nhưng tôi ước mơ rằng Ai trong chúng ta cũng có ước mơ của Chúa Cảm nhận được tình yêu của Chúa Như các môn đệ Như dòng lịch sử của hội thánh Dù có bị chống phá và bắt bớ Dù trong nội bộ hội thánh Có phân rẽ và khác biệt Chúng ta vẫn được hiệp nhất trong đức tin Khi cử hành bí tích Có được như thế Thì lời tuyên xưng đức tin Mà chúng ta sắp tuyên hứa Mới trở thành kim chỉ nam Cho cuộc sống của chúng ta Bằng không Tất cả những gì chúng ta nói trên môi miệng Chỉ là sự giả dối và bất xứng Để có thể sống xứng đáng với tình yêu của Chúa Sống trung thực với tình yêu của Chúa Xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta Hiểu được tình yêu và sống tình yêu đó Từng ngày, từng giờ với từng người AMEN